Seja muito bem-vindo ao Cola na Roda, se você é novo por aqui, meu nome é Kelly. Hoje estamos aqui na Moca, em São Paulo, para conferir a quinta edição da Cultura Lowrider. Aqui onde eles estão arrecadando as doações. Ali já tem um negocinho de chope, comidinha e pra lá os carros. Bom, é um evento anual que acontece na MOC em São Paulo e é um evento sem fins lucrativos. A entrada é gratuita e a única coisa que eles pedem é para quem puder levar um quilo de alimento não perecível para eles doarem para uma creche aqui na região. Esquentou, hein, velho? Já tô morrendo de calor. Meu Deus, meu Deus. O carro tem glitter. negócio aqui. Parece que ele tá moscando. Mano, a pintura nervosa, velho. Vocês vão ver no vídeo que tava bem vazio, mas é porque a gente chegou cedo pra poder gravar pra vocês. Depois, até a hora da gente ir embora, já tava bem mais lotado, inclusive bem mais difícil de filmar e de caminhar pelo evento. Eu cheguei a abrir uma live no meu perfil do Instagram e lá na live, que inclusive eu deixei salva, vocês podem ver como ficou lotado perto da hora da gente vir embora. O evento acontece o dia todo, das 10 da manhã às 7 da noite. A gente chegou por volta do meio-dia e saiu às 3 da tarde, então ainda estava começando. Ainda tinha muita coisa para acontecer, muito som para rolar, muita música. <risos> Olha, gente, tem tipo uma feirinha pra vendendo artigos, camisetas, sei lá mais o que. Já já a gente vai lá ver. Tem quê? É do mesmo Vida Real, ó, Car Club Impala 65. Meu Deus. Gente, sem noção que você tá filmando, a pessoa vê que você tá uhum. filmando, aí em vez dela só dar uma desviadinha que não custa nada, não, ela entra bem na sua frente. A gente acompanhou o restante do evento pelos stories do Instagram do perfil oficial da cultura Lowrider e já fica a dica. Para o final do dia, o rolê fica muito incrível, com muita música ao vivo. Um camisetas, uns brinquedos. Outra coisa importante para dizer para vocês é que a gente foi gravando de acordo com o nosso percurso. Então a gente foi andando e eu gravei todo o lado direito do evento, a gente foi até o final e voltou e aí eu continuei gravando do meu lado direito na volta, que aí no caso era o lado esquerdo do primeiro lado direito. Oi? Enfim, vocês relevem porque o vídeo acabou ficando um pouquinho confuso, né? Vocês vão ver aí carro, aí a feirinha, aí a comida, aí o palco e depois carro de novo. Mas é porque a gente fez esse evento como se fosse um U. Caralho! Esse vídeo vai ficar gigante, eu não tô nem aí. <risos> E uma coisa bem legal é que o evento contou com grandes nomes da cultura no Brasil, como, por exemplo, o Alemão, que foi um dos pioneiros do movimento e cultura que, inclusive, começou no bairro da Moca mesmo. E para quem quiser saber mais sobre essa história, tem uma série aqui no YouTube mesmo chamada Lowrider Brasil. Agora eu vou contar para vocês algumas curiosidades sobre a cultura Lowrider, mas já fica ligado, segue aí o perfil oficial da cultura Lowrider para você não ficar de fora das próximas edições. Tem várias informações na descrição do vídeo. Meu Deus, eu tô muito feliz, velho. Caralho, eu tô muito feliz. Você sabia que o movimento surgiu nos anos 30 nas comunidades latinas no México e eles colocavam sacos de areia nos porta-malas dos carros para rebaixar a traseira? 
E desde essa época, a ideia era cruzar as ruas o mais baixo e lento possível. Daí o famoso slogan, baixo e devagar, low and slow, barrito e suavecito. Nos anos 50, essa cultura ficou muito popular na fronteira entre Estados Unidos e México. Na época, era proibido o uso de carros rebaixados na Califórnia, e assim nasceu a suspensão hidráulica. E o movimento cultural das minorias, extremamente ligado aos latinos, foi se popularizando e ganhando forças para outros grupos étnicos. O Chevrolet Impala era, e acho que continua sendo, um dos carros favoritos porque ele tem o chassi em forma de X, o que deixa ele bem resistente para suportar os saltos. Mas não é só por isso que ele foi tão popular nessa cultura não. Um cara chamado Winslow Félix nasceu nos Estados Unidos e era filho de pais mexicanos. Ele inaugurou uma revenda da Chevrolet em Los Angeles e facilitava condições de pagamento às minorias, permitindo que os américo mexicanos adquirissem seus carros e praticamente todos os Chevrolets dirigidos por lowriders saíram da sua concessionária. Estamos aqui no Fervo, que tem muito mais barraquinhas, comidas, música e é isso. Além de tudo isso, ele era amigo do criador do Gato Félix, que deu autorização para ele usar a imagem na sua revenda. Por isso, a imagem do Gato Félix ainda é extremamente popular na cultura lowrider. Mano, olha os detalhes, velho. Eu errado, Ó, oh, outra vida.
E, gente, essa foi a camiseta que o Edu escolheu pra ele, a camiseta do evento. Infelizmente, só tinha tamanho G. Mas, enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê na próxima roda. Tchau!